এআই 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 দু হাজার তেইশ সালে এআই নিয়ে গসিপ শেষই হচ্ছে না এআই নাকি ওর চাকরি খেয়ে ফেলতেছে এআই ওর চাকরি ভালো করতেছে কথাবার্তার কোনো শেষ নাই আবার ওই দিন দেখলাম এআই হচ্ছে ইউএ জেনারেট করে দিচ্ছে তার মানে আমাদের চাকরি তো শেষ কিন্তু এই ফাকতালে ফিগমেজ অনেকগুলো এআই রিলেটেড প্লাগ ইন চলে এসেছে সে খবর কি আপনি রেখেছেন আপনি যদি খবর রেখে নাও থাকেন চিন্তার কিছু নেই কারণ এই বান্দা তো আছে আজকে আমি আপনাদেরকে তেমনই কিছু ইম্প্যাক্টফুল এআই রিলেটেড প্লাগ ইন দেখাবো যে প্লাগ ইনগুলো ইউজ করলে আপনার ডিজাইন প্রসেস আরও ফাস্টার হবে যেখানে আপনি ডিজাইন করতে গিয়ে আগে বসে বসে চিন্তা করতেন এখানে কি লিখতে হবে এখানে কি ইমেজ দিতে হবে সেই চিন্তাগুলো একদমই আপনার মাথা থেকে চলে যাবে সো আর দেরি কেন চলেন আমরা চলে যাই আজকের এপিসোডে আপনারা স্ক্রিনে যে ইউআইটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মোটে আমার ডিজাইন করা না এটা ফিগমা কমিটি থেকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পিক করা এই ডিজাইনের উপরে আমি মূলত বিভিন্ন প্লাগ ইনগুলো আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করে দেখাবো যেখানে যেটার দরকার হয় তো আজকের দিনে প্রথম যে প্লাগ ইনটা সেটা হচ্ছে ড্রিমার প্লাগ ইন এবং ড্রিমার প্লাগ ইন যেটা করে ও হচ্ছে আপনি যদি ওকে কিছু প্রম দিয়ে দেন ওই প্রম থেকে কিছু রিয়েলিস্টিক আর্টিফিশিয়াল ইমেজ জেনারেট করে আপনাকে দেবে সো আমি যদি প্লাগ ইনটা একটু রান করাই ড্রিমারে যাই আমি রান করালে ও আমাকে হচ্ছে একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসলো দ্য থিং ইজ আপনাদের জন্য আগে এটা অ্যাবাউটে যাবে অ্যাবাউটে যাওয়ার পর আপনার জাস্ট একটা এপিআই কি লাগবে ওটা আপনি ওয়েবসাইটে যাবেন লগ করলে আপনাকে একটা এপিআই কি দিয়ে দেবে আর একটা জিনিস বলে রাখা ভালো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি না সো ক্রেডিটের একটা লিমিটেশন আছে তো আমি যদি এখানে প্রমটা জাস্ট লেখি আমি একটা উইয়ার প্রম দিচ্ছি ক্যাট ড্যান্সিং ইন এ স্পেসিক লেট সি কি আসে তারপর আমি উইটটা একটু বাড়াই নিলাম প্রম স্ট্রেন্থ ঠিক আছে নাম্বার অফ ইমেজেস আমি একটু বাড়াই দিলাম এবার আমি ড্রেমে দিলাম বাহ আমার কিন্তু বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু ইমেজ চলে আসছে আমি যেটা দেখতেছি ইনসার্টে যদি দেই আপনি দেখেন ইমেজগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর রাইট এগুলো সবই এআই জেনারেটেড এখানে কিন্তু কোনো প্রকার আপনার রিয়েলিস্টিক কোনো কিছু নেই এআই হচ্ছে এগুলোকে জেনারেট করে দিয়েছে সো আমার কাছে কিন্তু ইমেজগুলো মোটামুটি রেজলিউশন খারাপ না এবং আপনি যদি ওরকম কোনো স্পেসিফিক নিড থাকে আপনার আমার মনে হয় যে আপনি এটার থ্রোতে খুব ইজিলি ওই জিনিসগুলো জেনারেট করে নিতে পারবেন এবং এগুলো কিন্তু মোটামুটি বেশ রিয়েলিস্টিক এবং হচ্ছে আপনার যে প্রমটা আপনি দেবেন ওই প্রমট অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে বিভিন্ন রকম অ্যাসেট জেনারেট করে দেবে কিন্তু একটাই প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে হয়তো বা এটা একটা লিমিটেশন আছে তো যাই হোক আমরা এরপরের প্লাগ ইনটাতে যদি যাই এরপরের প্লাগ ইনটা হচ্ছে স্ক্রাইব এআই স্ক্রাইব এআই প্লাগ ইনটা হচ্ছে আপনার কপি রাইটিংয়ে হেল্প করবে তো আমি যদি এখানে জাস্ট হচ্ছে স্ক্রাইব এআইকে রান করাই আমি জাস্ট এই টেক্সটা ধরলাম আমি স্ক্রাইব এআইকে রান করাচ্ছি স্ক্রাইব এআইকে রান করার পর যে জিনিসটা হচ্ছে আচ্ছা আমার একটা ইন্টারফেস চলে আসছে এখানে যেটা বলতেছে যে কন্টেন্ট টাইপ কি যেহেতু এটা একটা প্রোডাক্টের মধ্যে সো প্রোডাক্ট কপি হবে কি লেখা লাগবে তো এখানে আমি যদি চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে একটা আমি ডেসক্রিপটিভ টেক্সট লিখতে যাচ্ছি এটা ধরেন হচ্ছে একটা অ্যাপের ডেসক্রিপশান রাইট সো অ্যান অ্যাপ ডেসক্রিপশান আচ্ছা ই কমার্স লিখে ই কমার্স অ্যাপ ডেসক্রিপশান সো এখানে টোন অবশ্যই আপনি টোন সিলেক্ট করতে পারবেন ফ্রেন্ডলি দিলাম আমি ফ্রেন্ডলি দিয়ে আচ্ছা ওয়ার্ড কাউন্ট ওয়ার্ড কাউন্ট ক্যান বি টু ফিফটি টু ফিফটি বা আর একটু কম দেওয়া যায় ওয়ান সিক্সটি সো এরপর হচ্ছে রিডিং লেভেলটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন যে কাদের জন্য এটা বুঝতে সুবিধা হবে আপনি সিলেক্ট করে দেওয়ার পর যদি রাইটে দেন আচ্ছা এই যে এখানে কিন্তু ওর সুন্দর একটা জিনিস নিয়ে আসছে সুন্দর একটা টেক্স নিয়ে আসছে আপনি এটাকে চাইলে একটু বাড়াতে পারবেন ও আর একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা কিন্তু সব ফ্রি না একদমই এখানে হচ্ছে কিছু ট্রায়াল ছিল এবং এরপর গিয়ে কিন্তু এটা আপনাকে আপগ্রেড করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি ইউজ করতে পারবেন না এনিওয়ে ওদের এখানে হচ্ছে প্রাইসিংয়ে কোনো কিছু দেখাইতেছে না মেবি ওদের এখানে বাগ আছে তো যাই হোক কথা হচ্ছে স্ক্রাইব এআইটা খুব সুপার ফাস্ট এবং কপির জন্য আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে কিন্তু হ্যাঁ এখানে হচ্ছে পেডের কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে সো এই গেলো স্ক্রাইব এআই এরপর আমাদের লিস্টে যে প্লাগ ইনটা আমরা দেখতেছি সেটার নাম হচ্ছে মিউজ এআই সো মিউজ এআইটাও কিন্তু একটা এআই বেসড কপি রাইটিং টুল তো আমি যদি এখন ডিজাইনে যাই ডিজাইনে গিয়ে আমি যদি এখান থেকে মিউজ এআইকে রান করাই এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে চারটা অপশন আমি পেয়ে যাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে নেম জেনারেটর দ্যাট মিন্স আপনার যদি কোনো বিজনেস আইডিয়া থাকে বা প্রোডাক্ট থাকে সেটার আপনি নেম এখান থেকে জেনারেট করতে পারবেন সামানাইজারটাও আপনি বুঝতেছেন যে আপনার যদি কোনো লং ফর্মে কন্টেন্ট থাকে সেটাকে আপনি খুব সহজে কিন্তু কনভার্ট করে নিতে পারবেন তো আমার ইন্টারেস্ট মূলত এই উপরের দুটো জিনিসটা একটা হচ্ছে পারফেক্ট হেডলাইন য
তারপর আমি যদি কাস্টমার পার্সন হয় কাস্টমার পার্সন আমি ধরেন দিলাম হচ্ছে রিচ পিপল আর রিচ পিপলদের কাছে বেচবো সো টোন অফ ভয়েস আমি যদি এখান দিয়ে ধরেন হচ্ছে ক্রিয়েটিভ আদার ইনস্ট্রাকশান দিলাম না এরপর আমি জেনারেল সাজেশান দিলাম মজার ব্যাপারটা দেখেন এই যে সাজেশন চলে আসছে একটা না দুটো না ও কিন্তু আমাকে অনেকগুলো সাজেশন দিচ্ছে এবং সাজেশনগুলো আপনি পড়েন এক্সিস্টিংটার সাথে মিল রেখে আন অফ দ্য পাওয়ার অফ অ্যাপল টু হেল্প ইউ সেল ফাস্টার মেকিং সেলিং ইজিয়ার উইথ অ্যাপল এক্সপিরিয়েন্স ফাস্টার সেলস উইথ অ্যাপল সো দিস ইজ কোয়াইট অ্যামেজিং সেল স্মার্টার উইথ অ্যাপল ও কিন্তু পুরো জিনিসটাকে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লেন করতেছে এবং ব্যাপারটা কিন্তু খুবই মজার একটা না দুটো না অনেকগুলো ভেরিয়েশান ও আপনাকে দিচ্ছে তো এখান থেকে আপনি জাস্ট কপি করে যদি এটা এখানে পেস্ট করেন আপনার কিন্তু এখানে ডিজাইনের মধ্যে জিনিসটা বসে যাচ্ছে সো ইটস কোয়াইট ফ্যাসিনেটিং আমি বলবো যে খুব ইন্টারেস্টিংভাবে কিন্তু এই প্লাগিনটা বিল্ড করা আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই প্লাগিনটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি আমি কিন্তু এটার কোথাও দেখি না যে প্রিমিয়াম বা অন্য কিছু লেখা আছে তো এরপর যদি আমি হচ্ছে নেক্সট ইয়ারটাতে যাই এআই অ্যাসিস্টেড কপি রাইটিং এটা আমি ট্রাই করবো তো ধরেন আমার এই যে এখানে একটা কপি দেখতেছেন এটা হচ্ছে ইউ ক্যান রিড দিস টেক্সট ব্লাবলা লিখে রাখছে সো আমি যদি এখানে টোন অফ ভয়েসটা আমি যদি করে দিই ক্রিয়েটিভ আমি চাচ্ছি এটা কি মডিফাই করব এডিশনাল কন্টেক্স দরকার নেই জেনারেট আমি দিলাম মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই দামি টেক্সটাকেও কত ক্রিয়েটিভ ওয়েতে লিখছে দেখেন দিস টেক্স ডাজেন্ট হ্যাভ এনি বিয়ারিং অন ইউর লাইফ অন অর দ্য লাইফ অফ ইউর ফ্রেন্ডস দ্য টেক্সট ইজ জাস্ট ফর কনসেপ্ট অ্যান্ড নট ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো কপি নিয়ে আসছে তো আমি এই টেক্সটা দেওয়াতে কপিগুলো এরকম আসছে বাট আমি ড্যাম শিওর যে আপনারা যদি কোনো দামি কপি এখানে দেন দামি কপি দিয়ে আপনারা যদি সেটাকে ইম্প্রুভ করতে বলেন ডেফিনেটলি এটা আপনাকে খুব সুন্দর কোনো কিছু এখান থেকে এনে দিতে পারবে দ্যাটস ফর শিওর তো যাই হোক আমরা এই প্লাগিনটাও দেখলাম এই প্লাগিনটা ফ্রি সো এটাকে আমি একটু আগে রাখবো এরপর আমাদের লিস্টে যে প্লাগিনটা আছে সেটার নাম হচ্ছে ম্যাজি কপি সো ম্যাজি কপি কপি নাম মানে তো বুঝতেছেন এটাও হচ্ছে কপি রিলেটেড কাজই করবে আমরা দেরি না করে আমরা প্লাগিনটাকে একটা রান করে ফেলি আচ্ছা আমাদের প্লাগিনটাকে আমরা রান করাই ফেলছি প্লাগিনটা আসতেছে আচ্ছা প্লাগিনটা আসছে এখানে দেখেন এই প্লাগিনের কিন্তু একটা প্যাচ আছে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট কিন্তু লিমিটেড আপনাকে সম্পূর্ণ ফ্রি দেওয়া হয়নি তো যাই হোক ক্রেডিট কিন্তু খারাপ না আমাকে প্রায় পাঁচশোর মতো ক্রেডিট দেওয়া হয়েছিল আগে আমি কয়েকটা ইউজ করছি আমি এখন ধরেন এখানে আমি কপি জেনারেট করব ধরেন আমি এই টেক্সটাই ধরলাম ঠিক আছে এই টেক্সটা ধরলাম আমি হেডলাইনটাকে আমি চেঞ্জ করব ধরেন ইন্ডাস্ট্রি আমি দিলাম হচ্ছে এখানে মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্টর কোম্পানি নেম আচ্ছা কোম্পানি নেম আমি অ্যাপল দিই আবার ওইটা দিয়ে চেঞ্জ ডেট চেক করব আবার ওইটা দিয়ে চেক করব সো টোন অফ ওয়েস ক্যাচি থাকুক ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ঠিক আছে জেনারেট কপি দিলাম বাহ ও আমাকে টেক্সট তো নিয়ে আসছে বা টেক্সট অনেক বড় হয়ে গেছে সো আরেকবার ট্রাই করে দেখতে পারি এখানে একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে এখানে কোনো লিমিট দেওয়ার মতো জায়গা নেই ঠিক আছে বাট টেক্সটগুলো কিন্তু খারাপ না আমি আপনি যদি জাস্ট একটু কপিটা দেখেন কপিটা দেখেন এক্সপিরিয়েন্স দ্য পাওয়ার অফ অ্যাপল গেট ইউর হ্যান্ডস অন দ্য লেটেস্ট আইফোন সো ঠিক আছে এখানে বুঝতে পারতেছি যে অনেক কিছু নিয়ে কাজ করতেছে বাট একটা লিমিট বসানোর জায়গা থাকলে ডেফিনেটলি এটা বেটার হতো কজ সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে আপনি ওই যে জায়গাটা দিচ্ছেন ওই জায়গাটার প্রপার ইউজটা হতো কারণ এত বড় জিনিস অনেক সময় আপনি কিন্তু হেডলাইন হিসাবে ইউজ নাও করতে পারেন সো এটা একটা জিনিস বাট ডেফিনেটলি দিস ওয়ার্কস নাইসলি এরপর আমাদের লিস্টে যে প্লাগিনটা থাকতেছে সেটার নাম হচ্ছে এআই কালার প্যালেট জেনারেটর সো এই প্লাগিনটা খুবই দারুণ আমি মুখে কিছু বলবো না আমি প্লাগিনটা রান করাবো রান করে আপনাদেরকে দেখাই দেবো সো এই যে প্লাগিনের ইন্টারফেসটা যখন আসছে আমি শুরুতে ভাবছিলাম যে এটা মনে হয় হয়তো বা আপনার নর্মাল কোনো ইমেজ থেকে কালার প্যালেট বা কালার শেড জেনারেট করে দেবে বাট আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল এটা যেটা করে আনস্প্লাশ থেকেও বিভিন্ন ইমেজকে অ্যানালিসিস করে সেই অনুযায়ী কালার প্যালেট জেনারেট করে দেয় হুইচ ইজ কোয়াইট নাইস মানে আপনি যদি চিন্তা করেন যে এই যে আনস্প্লাশের ইমেজটা এটা থেকে ও কিন্তু ওই কালার প্যালেটটা জেনারেট করে নিয়ে আসছে আপনি যদি জাস্ট কালার প্যালেটে ক্লিক করেন এই কালার প্যালেটটা কিন্তু এখানে বসে যাচ্ছে জিনিসটা অনেক নাইস না এবং আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে আপনি এখানে কিউআর টাইপও করতে পারবেন ধরেন আপনি যদি কিউআর টাইপ করেন আপনার স্যাড ঠিক আছে ও আনস্প্লাশ থেকে ইমেজ সার্চ করবে শুরুতে এবং সেই ইমেজ থেকে ও ইনস্ট্যান্টলি আপনাকে কালার প্যালেট জেনারেট করে দেবে যেমন আমরা বলি না হচ্ছে দুঃখের রং
সো এইখানে আমার কাছে এই জিনিসটা মনে হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট বা খুবই হেল্পফুল হবে যখন আপনি কোনো একটা ব্র্যান্ড নিয়ে রিসার্চ করবেন বা ব্র্যান্ডের জন্য স্টাইল গাইডলাইন বানাবেন তখন এটা আপনাকে অনেক ক্রিয়েটিভ ওয়েতে কালার প্যালেট সার্চ করতে বা কালার প্যালেট ডিফাইন করতে হেল্প করবে সো এইটা খুবই সুন্দর একটা প্লাগ ইন আমি বলবো এবং যারা এটা ডেভেলপ করছে কুডোস টু ড্যাম এরপর আমাদের যে প্লাগিনটা থাকতেছে সেই প্লাগিনটার নাম হচ্ছে এআই মাইক্রোকপিস বাই ওয়ার্ড ট্র্যাক সো আমি প্লাগিনটা আপনাদেরকে রান করেই দেখাবো আমি যদি রান করাই যে জিনিসটা হচ্ছে দেখেন ও কিন্তু আপনার হচ্ছে যে টাইপের কপি হতে পারে একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে সবই মোটামুটি এখানে নিয়ে আসছে এবং দেখেন কল টু অ্যাকশান এম টি স্টেট এর রোড যে যে জিনিসগুলো হচ্ছে নর্মালি আপনার আমার একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে থাকে যেমন এম টি স্টেটের ক্ষেত্রে দেখেন ও কিন্তু বেশ অনেকগুলো আপনার কপি নিয়ে আসছে যেগুলো আপনি খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন এবং হেডিং এবং বডির জন্য কি কি কপি হবে সেটাও কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করে দিচ্ছে তো দিস ইজ কোয়াইট নাইস এবং আমি বলবো যে এনাফ আপনি হচ্ছে কপি পেয়ে যাবেন যেগুলো আপনার দরকার তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি এবং সবসময় আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি চাইলে সার্চও করতে পারবেন সেটাও কাজ করবে সো আমি বলবো যে দিস ইজ প্রিটি অ্যামেজিং আর কি আপনি ধরেন হচ্ছে এই যে ট্রানজাকশনালে গেলেন দেখেন এখানে যদি পাসওয়ার্ড রিসেট করার অপশনগুলো আসতেছে আপনি প্রাইভেসি কুকিতে গেলে কুকিজের জন্য যে কপিটা থাকে আমরা কয়জন লিখতে পছন্দ করি সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে পেয়ে যাবেন এবং এআই অ্যাসিস্ট নামে আরেকটা জিনিস আছে সেখানে আপনি কোনো একটা টেক্সটকে সিলেক্ট করে আপনি লিখতে পারবেন কিন্তু এটার একটা হচ্ছে আপনার লিমিট আছে প্রত্যেক দিন আপনি হচ্ছে এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট লিমিটের বেশি করতে পারবেন না যে এটা দিয়ে আপনি কিন্তু অনেক ধরনের হেল্প আপনার ডিজাইনে পেতে পারেন এবং অলরেডি এক্সিস্টিং আমি বলবো প্রিমেড অনেকগুলো কপি আছে যে কপিগুলো আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন এরপর যে প্লাগ ইনটা আমাদের জন্য ওয়েট করতেছে সেটার নাম হচ্ছে টেক্স টু ইমেজ সো টেক্স টু ইমেজে আমি যদি এইটাকে এখানে রান করাই টেক্স টু ইমেজ ও যেটা বলতেছে যে টেক্স টু ইমেজ আপনাকে হচ্ছে জেনারেট করে দেবে সেটা হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডের জন্য সো ফেসবুক অ্যাডের জন্য ফিগমাই প্লাগ ইন জিনিসটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং তো আমি জানি না যে এটা ফেসবুক শুধুমাত্র অ্যাডের জন্য লিমিটেড কি না আমি হচ্ছে এই জিনিসটাকে একটু ট্রাই করব সেটা হচ্ছে টেক্স টু ইমেজ আমি যদি এখানে যাই সো প্লাগ ইনটা রান হচ্ছে আচ্ছা প্লাগ ইনটা চলে আসছে তো এখন যেটা বলতেছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি যদি কিছু প্রম দিয়ে দিই প্রম দিয়ে আমি যদি এখানে হচ্ছে কিছু ইনফরমেশান দিয়ে দিই আমাকে ফেসবুক অ্যাড ক্রিয়েট করে দেবে ওকে সো এখানে লেখা মানে কিছু জিনিস লেখা আছে যদিও এখানে অ্যাক্সেসিবিল টি শোস আমি জানি না এটা ওরা বানানোর সময় কোনো কারণে ইস্যু হয়েছে এ কার ড্রাইভিং অন দ্য রোড ফোর কে নাইট কুল টোনস অনেকগুলো ফ্রম দেয় সো ধরেন আমি যদি এটাকে একটু চেঞ্জ করি কারের জায়গায় আমি দিলাম হচ্ছে ক্যাট ড্যান্সিং দ্য রোড কার দিয়ে কী হবে ভাই ড্যান্সিং অন দ্য রোড কোম্পানি নেম হচ্ছে ধরেন শিখু আমার বিয়ালের নাম আচ্ছা সব কিছু ঠিক আছে এবার জেনারেট দিলাম বলতেছে দশ সেকেন্ড লাগবে দেখা যাক কী হয় আচ্ছা খুবই ইন্টারেস্টিং আউটপুট দেখেন ও কিন্তু সিরিয়াসলি কিছু ইমেজ নিয়ে আসছে এবং ইমেজগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এগুলো এআই জেনারেটেড কাজ কিন্তু করছে ভাই এই জিনিসটা কাজ করছে এবং পাশাপাশি কিন্তু ও টেক্সটগুলো এখানে বসিয়ে দিয়েছে সো আমি বলবো না যে এটা খুবই দারুণ একটা হচ্ছে আপনাকে ইমেজ একবারে রেডিমেড কোনো কিছু বানায় দিচ্ছে বাট যতটুকুই বা দিচ্ছে এইটুকুই বা কম কি দেখেন ও কিন্তু ঠিকই একটা ইমেজ জেনারেট করে নিয়ে আসছে পিছনে আবার আপনি যে টেক্সটগুলো দিয়েছিলেন ওই টেক্সটগুলো কিন্তু ও এখানে ঠিক মতো বসিয়ে দিয়েছে সো আমি বলবো যে ফাংশনালিটি খুব দারুণভাবে কাজ করতেছে যদিও ডিজাইনের ব্যাপারে আমার কোনো মন্তব্য নাই এবার যে প্লাগিনটা থাকতেছে এটার নাম হচ্ছে ম্যাজিস্টিক এবং ম্যাজিস্টিক যেটা বলে যে এটাও হচ্ছে টেক্সট টু ইমেজ আপনি টেক্সটে কিছু লিখলে ওখান থেকে ইমেজ জেনারেট করে দেবে আমি যদি এখানে ম্যাজিস্টিকটা লিখি ম্যাজিস্টিকটা রান করাই সো বিশাল বড় একটা ইন্টারফেস চলে আসছে আচ্ছা এর আগে আমি ইউজ করেছিলাম মাত্র দুইটা সার্চ হচ্ছে বাকি আছে সো অনেক কেয়ারফুলি ইউজ করতে হবে এনিওয়ে এখন আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে এখানে আমি যদি ক্রিয়েটে যাই ক্রিয়েট অপশনে ইউআইয়ের অবস্থা খুব বাজে আমি জানি না এরকম অবস্থা কেন আচ্ছা আসুক এটা আচ্ছা এর আগে আমি কিছু জিনিসপত্র জেনারেট করেছিলাম সো আমি ধরেন এখানে দিব হচ্ছে ক্যাট ড্যান্সিং উইথ এ রোবট ইন স্পেস অনেক বড় হয়ে গেছে বাট স্টিল ট্রাই করি আচ্ছা এখান থেকে হচ্ছে আমি যদি ট্যাগ দিই ট্যাগ হচ্ছে আমি হ্যাঁ থ্রি ডি আর্ট দিব আর্ট স্টেশনের মতো হোক আর ক্যামেরা টাইপ ক্যামেরা টাইপ কী দিব আচ্ছা ক্যামেরা টাইপ সিলেক্ট না করি এটা হচ্ছে ফিক্স থাকুক এনিওয়ে আমরা হচ্ছে ক্রিয়েট দিই
ইমেজগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে ক্রাফট করা আচ্ছা প্লাগ ইন ক্যান্সেল হয়ে গেছে কিন্তু দেখেন এই প্লাগ ইনটা কিন্তু আসলেই কাজ করলো এবং খুবই সুন্দর কিছু ইমেজ নিয়ে এসেছে এবং যেগুলো সম্পূর্ণ এআই জেনারেটেড সো ম্যাজিস্টিক এটাও পেইড এটা তো ফ্রি না অবশ্যই দেখলেন যে মাত্র দুটো সার্চ অবশিষ্ট ছিল একটা আমি ইউজ করে ফেলছি দিস ইজ কোয়াইট নাইস আপনি এটাকে কিন্তু ডিরেক্টলি ইউআইতে ইউজ করতে পারেন এখন আমরা চলে এসছি আজকের এপিসোডের সবচেয়ে সেরা সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ এআই প্ল্যাঙ্গিটা নিয়ে কথা বলতে এবং আমি নিশ্চিত ইউ উইল ডেফিনেটলি লাভ ইট এই প্ল্যাঙ্গিটার নাম হচ্ছে ফিক জিপিটি এবং ফিক জিপিটি দেখে আমি শিওর অনেকেই মিটি মিটি হাসতেছেন অনেকেই মনে করতেছেন এটা কি চেয়ার জিপিটির খারাতো ভাই কিনা সো আমি জাস্ট বলে নিই যে এটা দিয়ে অলরেডি আমার অফিসের অনেক কপি যেখানে সমস্যা ছিল আমি ফিক্স করে ফেলছি খুবই ইজি এবং হ্যাঁ এটা চ্যাট জিবিটির সাথে অবশ্যই কানেক্টেড এটা হচ্ছে চ্যাট জিবিটির এপিআইয়ের সাথে আপনি ইজিলি কানেক্ট করতে পারবেন আমার এখানে কানেক্ট করা আছে সো কানেক্ট করা থাকলে আপনি দুইটা অপশন পেয়ে যাবেন খুবই সুন্দরভাবে একটা হচ্ছে এডিটিং আর একটা হচ্ছে রাইটিং সো এডিটিংটা হচ্ছে এক্সিস্টিং কন্টেন্টকে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন টোনে মডিফাই করতে পারবেন যেমন ধরেন এই টেক্সটটা নিয়ে আমরা অনেক প্যারা খাচ্ছিলাম তাই না এই টেক্সটটা অনেক বড় হয়ে গেছে হেডলাইনটা আমরা চাচ্ছিলাম এটাকে একটু শর্ট আর্ট করতে সো আমি যদি এখানে থেকে মেক শর্ট আর ক্লিক করি জাস্ট দুই সেকেন্ড লাগলো এ কিন্তু আমাকে একটা শর্ট ভার্সন এনে দিয়ে দিল সো কোয়াইট নাইস রাইট এখানে আপনি হচ্ছে শর্ট ভার্সন পেয়ে যাচ্ছেন আপনি চাইলে এটাকে ইম্প্রুভে ক্লিক করলে এখান থেকে হচ্ছে রাইটিংটা আছে এই রাইটিংটা নিয়ে কাজ করবে আচ্ছা এখানে অনেক বড় টেক্স চলে আসছে যদিও এখানে আমাদের কোনো লিমিট দেয় নাই তাই ও হচ্ছে ওর মতো করে করতেছে আচ্ছা টু ইমোজি সে দিলে কী আসে দেখা যায় আচ্ছা ও হচ্ছে ইমোজি দিয়ে ওই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে আপনার টেক্সটাকে সম্পূর্ণ ইমোজি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছে অ্যামেজিং না জিনিসটা দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলো জিনিস আছে স্ট্রংগার অ্যাপল ঠিক আছে মানে ঝলক দিচ্ছে ফোন নিউ নতুন ফোন সো এই যে এখানে যে টেক্সটা ছিল এই টেক্সটারই কিন্তু একটা রিপ্রেজেন্টেশান ইমোজিতে নিয়ে আসছে স্পেলিং ফিক্স করতে পারবে সেটা অন্য জিনিস আবার আপনি যদি চান আপনি কিন্তু এটাকে ফর্মালও করতে পারেন দেখেন আপনি যদি এখানে ফর্মালে ক্লিক করার পর কিন্তু টেক্সটটা অনেক ফর্মাল হয়ে গেছে সো দিস ইজ সামথিং ফ্যাসিনেটিং আপনি যদি রাইটে যান রাইটে গিয়ে কিন্তু আপনি আপনার মতো করে বলতে পারেন যে এখানে আপনি আসলে কি লিখতে চান ধরেন মেয়েকে হেডলাইন ফর অ্যাপল ওয়েবসাইট আপনি রাইটিং স্টাইল দিয়ে দিলেন হচ্ছে ফানি ওয়ার্ড কাউন্ট ওয়ার্ড কাউন্ট আপনি দিলেন ওয়ান সিক্সটি ওকে ক্রিয়েট দিলেন সো ও কিন্তু দেখেন ও কিন্তু ওর মতো করে একটা টেক্সট নিয়ে আসছে যদি এটা হচ্ছে ওয়ার্ড কাউন্টটা মনে বেশি হয়ে গেছে আমি যদি একটু কমাই হান্ড্রেড দিই সো ও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ও কিন্তু ফানি ওয়েতে লিখছে কিন্তু অ্যাপলের ওয়েবসাইটগুলোতে যেরকম হেডলাইন থাকে সেভাবেই লিখছে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য অল নিউ অ্যাপল অ্যাপল টাকুলার অ্যান্ড দ্য সুপার সাইজড ফ্রুইট উইথ অল দ্য বেনিফিটস সো আপনি যদি এটাকে চেঞ্জ করে আপনি যদি এম ইনিম দেন এম ইনিম দিলে কি হবে আচ্ছা দ্য বিগেস্ট অ্যাপল ইজ হ্যাড টু বাইট দ্য অল নিউ এম ইনিম ইন্সপায়ার্ড অ্যাপল প্রোডাক্টস আর টু চেঞ্জ দ্য গেম সো জিনিসটা হচ্ছে যে আপনারা যদি একটু জাস্ট ট্রাই আউট করেন আমি বলবো যে এটা থেকে আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর কপি নিয়ে আসতে পারবেন আপনি যদি ওকে জাস্ট সিচুয়েশানটা একটু ব্যাখ্যা করে এখানে লিখে দেন আপনি যদি এখানে ওকে বলে দেন যে ধরেন এটা একটা এম টি স্টেটের ইউআই হবে এখানে কী হেডলাইন হবে কী ডেসক্রিপশন হবে সব কিন্তু ও জেনারেট করে দিতে পারবে আপনার জন্য এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা যেহেতু ওপেন এয়ারের সাথে কানেক্টেড সম্পূর্ণ ফ্রি আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন এবং কপি জেনারেশানে আমি এটার থেকে বেটার আর কোনোটা পাই নেই সো আজকের এই এপিসোডটা আসলে এই পর্যন্তই ছিল আপনাদের জন্য আমি ট্রাই করেছি যে এআই রিলেটেড কিছু ইম্প্যাক্টফুল প্লাগ ইন নিয়ে কথাবার্তা বলতে যেগুলো আপনাদের জন্য আসলেই হেল্পফুল হবে কারণ এআই নিয়ে অনেক গিমিক অনেক প্লাগ ইন দেখবেন ছড়াই ছেটাই আছে কিন্তু সবগুলো কিন্তু ওভাবে কাজ করে না বা আপনারাও হয়তো বা সময়ের অভাবে ওইগুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ পান না সো ডেফিনেটলি আপনাদের যদি ভালো লাগে লাইক করেন সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশাপাশি হচ্ছে একটি ফেসবুক গ্রুপ আছে আমার যেখানে আমি হচ্ছে এই প্রোডাক্ট ডিজাইনে কথা বলি ক্যারিয়ার সাজেশান দিয়ে অন্যান্য জিনিসগুলো করে থাকি সেটার লিঙ্কটা আমি হচ্ছে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আপনি চাইলে খুব ইজিলি সেখানে জয়েন করতে পারেন আমাকে জানান কমেন্টে নতুন কি নিয়ে আমি হচ্ছে এপিসোড করতে পারি সে পর্যন্ত ভালো থাকেন সবাই আমার নাম আতিকুর রহমান কাজ করছি টুটুবিতে সাইনিং অফ টাটা